Dzień dobry kochani. Dzisiaj wspólnie wykonamy takiego małego, pociesznego pisklaka, takiego kurczaczka. Do jego wykonania ja użyłam włóczki Yarnar Jeans i potrzebujemy tak. Kolorek na ciałko, troszkę jaśniejszego koloru na tutaj oczy, plus kawałek czerwonej bądź pomarańczowej, bądź jakiejkolwiek chcecie włóczki na dziób. Oprócz tego bezpieczne oczka i tutaj użyłam oczek rozmiar 5 mm igła, nożyczki i nie wiem czy wspomniałam, ale jak nie wspomniałam to powiem teraz szydełko 2 mm ja używam do włóczki i jarna jeans no to w sumie, aha, nie wszystko jeszcze wypełnienie teraz to już jest serio wszystko czego potrzebujemy ja was jeszcze zanim zaczniemy jak zwykle zachęcę do łapki w górę do subskrypcji i do dzwoneczka. To już serio, nie przedłużam. Zaczynamy pracę. Zaczynamy od magicznego kółka. Jak wykonać kółeczko? Jest pokazane na kanale, jest filmik dokładnie. Krok po kroku robię takie magiczne kółeczko. I na naszym magicznym kółeczku wykonujemy 6 półsłupków. 2, 3, 4, 5 i 6 półsłupków. Zaciskamy nasze kółeczko i wykonujemy 6 powtórzeń po 2 półsłupki w jednym. Raz, dwa, drugie powtórzenie. Raz, dwa, trzecie. Raz, dwa, czwarte. Powtórzenie. Raz, dwa, piąte i raz, dwa, szóste. Powtórzenie mamy 12. 12 półsłupków na okręgu. Następne okrążenie to jest 6 powtórzeń. Jeden półsłupek nad półsłupkiem i dwa w jednym półsłupek nad półsłupkiem. Dwa w jednym, półsłupek, dwa półsłupki, półsłupek, dwa, dalej półsłupek i dwa, półsłupek, półsłupek i dwa, półsłupki w jednym. Mamy 18 półsłupków na okręgu. Teraz kolejne okrążenie. Dwa półsłupki, każdy półsłupek osobno i dwa w jednym. I takie, taką kombinację powtarzamy w sumie 6 razy. Półsłupek, półsłupek, dwa w jednym. Dalej półsłupek, półsłupek, dwa. Z jednym półsłupek, półsłupek, dwa w jednym, półsłupek, półsłupek, dwa w jednym, półsłupek, półsłupek i dwa w jednym. Mamy 24 półsłupki na okręgu. Teraz lecimy kolejne okrążenie, czyli 3 półsłupki. Każdy półsłupek osobno. 1, 2, 3 i 2 w jednym. I tą kombinację powtarzamy również 6 razy. Raz, dwa, trzy, dwa. W jednym. Raz. Dwa. Trzy. Dwa w jednym. Raz. Dwa. Trzy. Dwa w jednym. Raz. Dwa. Trzy. Dwa w jednym. Raz. Dwa. 
Trzy. Dwa. Półsłupki w jednym półsłupku. <śmiech> Mamy 30 półsłupków na okręgu. I tyle też półsłupków wykonujemy. Każdy półsłupek nad półsłupkiem. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia osiem, 29 30 Kolejne okrążenie będzie okrążeniem poszerzającym Wykonujemy 6 powtórzeń Po 4 półsłupki Każdy półsłupek nad półsłupkiem 3 I 4 I 2 półsłupki w jednym Raz 2 3 Cztery, i dwa, w jednym, jeden, dwa, trzy, cztery, dwa w jednym, jeden, dwa, trzy. Cztery, dwa w jednym, jeden, dwa, trzy, cztery, dwa w jednym i raz, dwa, trzy, cztery, dwa. W jednym mamy szóste powtórzenie. Teraz wykonujemy 36 półsłupków na okręgu. Każdy półsłupek nad półsłupkiem. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oj. 6. Powtórzymy raz jeszcze. 6, 7. Osiem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. 1, 32, 33, 34, 35 i 36. Półsłupek. Kolejne okrążenie. Już ostatnie poszerzające. Musimy wykonać 6 powtórzeń. Po 5 półsłupków każdy półsłupek nad półsłupkiem. 1, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 
4, 5, 2. W jednym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa w jednym, jeden, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa w jednym, Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa, w jednym, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa. W jednym mamy 6 powtórzeń. I teraz 5 okrążeń wykonujemy po 42 półsłupki. Czyli w sumie, kochani, robimy 210 półsłupków. Półsłupek za półsłupkiem, każdy jeden półsłupek osobno. I tak jak mówię, 5 razy 42 półsłupki, 5 okrążeń po 42 półsłupki lub hurtem lecimy 200. 10 półsłupków. Wykonaliśmy 5 naszych okrążeń. Teraz musimy wykonać 2 razy po 19 półsłupków i jeden z dwóch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 półsłupek. I teraz jeden półsłupek z dwóch. I raz jeszcze powtarzamy to samo, czyli 19 półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 półsłupków. Teraz tylko jeszcze jeden półsłupek z dwóch i mamy kolejne okrążenie. Następne robimy 8 powtórzeń po 3 półsłupki, każdy półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch. Ale żeby się tutaj nie pogubić, ja sobie biorę tą niteczkę ze środka, zaznaczam w którym momencie zaczynam okrążenie i teraz po prostu robimy raz, dwa, 3, 1 z dwóch, raz, dwa, trzy, jeden z dwóch, raz, dwa, trzy, jeden z dwóch, jeden, dwa, trzy, Jeden z dwóch. Raz, dwa, trzy. Jeden z dwóch. Raz, dwa, 
pierwszy i jeden z dwóch. Raz, dwa, trzy. Jeden z dwóch. I widzicie na końcu. Raz, dwa, trzy. Jeden z dwóch. I doszliśmy do niteczki. Jeden z dwóch. Mamy 32 półsłupki na okręgu. Tyle też musimy wykonać w tym okrążeniu. Lecimy półsłupek za półsłupkiem. 32 razy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, oj, 14, 15, prawie wyszło, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32. Półsłupek. Kolejne okrążenie. Wykonujemy 8 powtórzeń po dwa półsłupki, każdy półsłupek nad półsłupkiem i jeden półsłupek z dwóch. Ja tak samo jak poprzednio tutaj sobie zaznaczę i lecimy. Raz, dwa, jeden z dwóch. I dalej. Raz, dwa, jeden z dwóch. Raz, dwa, jeden z dwóch. Raz, dwa, jeden. Oj. Jeden z dwóch. Raz, Dwa, jeden z dwóch, raz, dwa, jeden z dwóch, raz, dwa, jeden z dwóch i ostatnie powtórzenie, raz, dwa i jeden półsłupek z dwóch półsłupków. Wyciągamy niteczkę. Teraz mamy 24 półsłupki na okręgu. Tyle też wykonujemy w tym okrążeniu. Raz, dwa, <śmiech> przepraszam, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 półsłupki. I teraz chwila przerwy od głównej części naszej pracy. Weźmiemy się teraz za wykonanie oczek. Żeby wykonać oko, robimy magiczne kółko. I na naszym magicznym kółeczku wykonujemy 6 półsłupków. Pierwszy, 
drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty półsłupek. Zaciskamy nasze kółko i teraz w każdym jednym półsłupku musimy wykonać po dwa półsłupki. Raz, dwa, raz, dwa, oj, raz, dwa, raz, dwa, raz. Tu się mały węzeł mi zrobił. Może się uda to robić do końca. 2, 4, 6, 8, 10. Raz, 2 i raz, 2. Udało się. To potem poza kadrem rozwinę. A teraz tutaj w pierwszym oczku, następnym, robimy oczko ścisłe, zamykające. Wyciągamy dłuższą niteczkę, ucinamy. Takie oczka wykonujemy. 2. I wracamy z powrotem do naszego kurczaczka. No i tak, kochani, mamy naszą bazę oczka i nasze bezpieczne oczka. No to tak, bierzemy oko, staramy się przymocowywać mniej więcej na środku tutaj naszej pracy. I tak, ja sobie chwytam tak, że robię tutaj mojemu kurczaczkowi takiego delikatnego, uroczego Zeza, więc nie wbijam się na środku, tylko właśnie bardziej tak w rogu, w rogu, w kole w rogu, z boku naszego oka. Tak, drugie tak samo. Mała walka, jak widać, jak zwykle. Co odcinek. Muszę się z czymś siłować. Ale to już chyba taka odcinkowa tradycja. I w tym samym rządku wbijamy drugie oko. Wyrównujemy w miarę, żeby było na tym samym poziomie. I zapinamy naszymi zabezpieczeniami. Oj, uciekło. Jedno. Teraz drugie dopnę. A doszywać już te oczka będę później, jak wypcham. I wykończę resztę naszego kurczaczka. No to teraz dalej bierzemy się za szydełkowanie. Skończyliśmy wcześniej na 24 półsłupkach na okrążeniu. To teraz musimy wykonać 6 powtórzeń po 2 półsłupki. Każdy półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch. Raz, dwa, 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 jeden z dwóch. I raz, dwa, jeden z dwóch. Mamy 18 półsłupków na okręgu. Teraz wykonujemy właśnie tyle półsłupków. Tą niteczkę można wyciągnąć. Uciekaj do środka. Teraz lecimy. 18 półsłupków, każdy półsłupek nad półsłupkiem. 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 półsłupków. Teraz już jest ostateczny moment, żebyśmy naszego kurczaczka wypchali. Ja to już zrobię poza kadrem i do Was wracam. Nasza ptaszynka wypchana. Ja sobie tylko jeszcze schowam tutaj te niteczki ze środka oczek. Przeszyję po prostu na drugą stronę. Jedna i druga. Te dłuższe oczywiście zostawię, bo no czymś musimy przyszyć te oczka. Tak, wszywamy po prostu w środek, przeciągamy i ja te nitki zwyczajnie ucinam. Raz i dwa. I teraz dokończę dzierganie naszego tutaj tułowia. Wykonujemy 6 powtórzeń. Jeden półsłupek nad półsłupkiem. Jeden z dwóch. Mamy pierwsze powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem. Jeden z dwóch. Drugie. Półsłupek nad półsłupkiem. Jeden z dwóch. Trzecie. Półsłupek nad półsłupkiem. Jeden. Jeden z dwóch. Czwarte. Półsłupek nad półsłupkiem. Jeden z dwóch. Piąte powtórzenie. Oj, oj, oj. Piąte. I półsłupek nad półsłupkiem. Jeden półsłupek z dwóch. Szóste powtórzenie. Jeszcze jak nam tutaj troszkę brakuje wypełnienia, to możemy troszeczkę dopchać. No bo już następne okrążenie to będzie okrążenie finalne. Także już po tamtym okrążeniu niestety nic nie dopchamy do naszego tutaj kurczaczka. Że aż tyle to chyba nie zmieszczę. O. I teraz robimy tylko 6 powtórzeń. Jeden półsłupek z dwóch półsłupków. Jeden. Trzy. Trzy. Cztery. Pięć. I szóste powtórzenie. I ja na końcu jeszcze chwytam następną niteczkę. I po przeciwległej stronie przeciągam raz, robię oczko ścisłe, zabezpieczające nitkę. Ucinam, chowam i tutaj nasz ptaszor jest zakończony. I teraz tak, biorę igłę, nitkę z jednego oka i nie przyszywam tych oczu tak bardzo, bardzo dokładnie. Tylko w kilku miejscach chwytam. Tak, żeby po prostu przylegały delikatnie, a żeby się na mnie odkształciły. Tak. 
tak, potem w drugą stronę idzie igła widzicie i to samo robię z drugim okiem przyszyję to i wracam pokazać wam jak zrobić skrzydełka żeby wykonać skrzydło robimy magiczne kółko wykonujemy 5 półsłupków na naszym kółeczku jeden dwa Oj. jeden dwa trzy cztery pięć zaciskamy kółko robimy oczko łańcuszka obracamy i wykonujemy nie w pierwszym tutaj oczku a w drugim półsłupek w następnym półsłupek w kolejnym półsłupek w następnym półsłupek i w ostatnim półsłupku robimy półsłupek teraz oczko ścisłe dla zabezpieczenia w sumie oczko łańcuszka nawet ucinamy nitkę wyciągamy i skrzydełko mamy gotowe takie skrzydła wykonujemy dwa i bierzemy się od razu za przyszywanie no i tak doszywamy tak, że bierzemy najpierw tą środkową nitkę i wbijamy centralnie na środku tutaj można powiedzieć oka i na boku naszego ptaszorka Przebijamy się na drugą stronę, przeciągamy, ustawiamy tak, żeby tutaj ta niteczka była na górze. To już możemy zostawić w spokoju. Bierzemy drugą nitkę i dosłownie w kilku miejscach tą niteczką chwytamy nasze skrzydło. Wbijamy się tu, potem na środku. Tak. Teraz w środek, znowu w ciałko. Tak jak mówię, ja mistrzem zszywania nie jestem ani troszkę. Tak. Tak jak mówię, kilka razy się przeszywamy. Tak, wbijamy się na koniec w ciałko. Wychodzimy na drugą stronę i skrzydełko mamy doszyte. Teraz weźmiemy się za drugie i wyszyjemy jeszcze tylko dziubek. I już na koniec ostatnie, czyli dziób. Wbijamy się z tyłu. Przechodzimy na przód. I tak jak na innych naszych robótkach, tu zostawimy troszkę. Tak, zwyczajnie wyszywamy sobie nasz dziobek. To jaki zrobicie, większy czy mniejszy, to już jest całkowicie zależne od Was. I potem wychodzimy znowu z drugiej strony. Nasze nitki ucinamy i kolejna nasza świąteczna, wielkanocna dekoracja jest gotowa. Macie cały, całą playlistę właśnie rzeczy na Wielkanoc, więc was zachęcam do obejrzenia również innych rzeczy. I widzicie tak, prezentuje się nasz Ptaszorek, nasz kurczaczek. Widzicie, tutaj troszeczkę jest inny rozstaw oczu. Lekko wyżej. Tu jest większy dziubek. I zobaczcie, jak się wyraz dziubka, buzi, pyszczka zmienia. Mam nadzieję, kochani, że dzisiejszy tutorial Wam się podobał i się do czegoś Wam przyda. Zachęcę Was raz jeszcze do zostawienia łapeczki w górę, do subskrypcji i dzwoneczka, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I jak macie jakieś pomysły, to do komentarzy. Trzymajcie się cieplutko, kochani. Wszystkiego dobrego i powodzenia.